ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వారి యొక్క అత్యున్నతమైన నామంలో మరొకసారి మీకు శుభములు తెలుపుచు దేవుని యొక్క వాక్యంలో ఉన్నటువంటి సత్యమును మీరు గ్రహించినట్లుగా మీకు అందరికి కూడా నేను ఆహ్వానమును పలుకుచున్నాను హలలోయ యహోవా దయాలుడు ఆయన కృప నిరంతరం ఉండను యేసు క్రీస్తు ప్రభు మంచివాడు ఆయన కృప నిరంతరం ఉండను హలలోయ క్రీస్తునందు ప్రియులరా దేవుడు ఆయన మంచివాడు ఆయన మంచితనంలో మార్పు లేదు నాకు బైబిల్ గ్రంథంలో చాలా ఇష్టమైనటువంటి మాట ఏమిటో తెలుసా ఆయన మేలు చేయడం మానకున్నట్లు ఆయన మనతో నిత్య నిబంధన చేశాడంట హలోయ ఆయన మేలు చేయడం మానడండి స్వస్థపరచడం అన్నటువంటి ఆయన మేలు చేయడం మానడండి హలోయ కొంతమంది కీడు చేయడం మానరు సాతనగాడు వాడు కీడు చేయడం మానడు గుర్తించండి నీ జీవితంలో కీడు జరిగిందా అది సాతాన్ యొక్క దెబ్బ నీ జీవితంలో మేలు జరిగిందా అది దేవుని యొక్క కార్యము మర్చిపోవద్దు హలలోయ అంత సులభంగా ఇది దేవుని యొక్క చిత్తమా దయ్యం యొక్క చిత్తమా మనం తెలుసుకునవచ్చు ప్రభు ఏమన్నాడు దొంగ దొంగతనానికి హత్యకు నాశనానికి తప్ప మరి దేనికి రాడంట వాడు కానీ ఏస ఎందుకు వచ్చాడండి గోరెలకు జీవం ఇచ్చుటకు అది సమృద్ధిగా ఇచ్చుటకు ఆయన వచ్చాడు ఏంటి జీవం అంటే ఊపిరా కాదండి జీవం అంటే ఆశీర్వాదములు అన్నింటినీ కలిపి ఒక్క పదంలో దేవుడు ఉంచాడు జీవము అని ప్రభు అన్నాడు ద్వితీయ ఉపదేశ కానీ ఇరవై తొమ్మిదో అధ్యయనంలో అంటాడైన ఇదిగో ఆశీర్వాదమును శాపమును జీవమును మరణమును నీ ఎదుట ఉంచి ఉన్నాను హలహోయ ఆశీర్వాదాలు అన్నీ కలిపి ఒక్క పదంలో చెప్పాలంటే జీవము అన్న పదంలో చెప్పాడు ఆ జీవాన్ని ఇచ్చేదానికి యేసు క్రీస్తు ప్రభు వచ్చాడు హలహోయ కొంతమందికి ఆశీర్వాదాలు అంటే ఇష్టం ఉండదు ఆశీర్వాదాల గురించి బోధించే బోధకులు అంటే ఇష్టం ఉండదు ఎప్పుడు ఆశీర్వాదాలేనా అని అంటూ ఉంటారు విమర్శిస్తూ ఉంటారు క్రీస్తు నందు ప్రియులరా సువార్త అంటే ఏమిటో తెలుసా గణితులకు రాసిన పత్రిక మూడవ అధ్యంలో రాయబడిన ప్రకారము సువార్త అబ్రాహ్మణకు ముందే ప్రకటించబడిందంట ఏంటి సువార్త అంటే నీ అందు అన్య జనులందరూ ఆశీర్వదించబడదు హెలలోయ గాస్పల్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అబౌట్ ద బ్లెస్సింగ్ ఆఫ్ గాడ్ ఇట్ ఇస్ నాట్ అబౌట్ సఫరింగ్ సువార్త అనేది నువ్వు హింసించబడే దాని గురించి కాదు సువార్త అనేది నువ్వు శ్రమ పడే దాని గురించి కాదు సువార్త అన్నటువంటిది నువ్వు ఆశీర్వదించబడు నిమిత్తము నువ్వు ఎవరమైనా నీ వ్యవరమైనా నీ కులం ఏదైనా నీ మతం ఏదైనా నీ వర్గం ఏదైనా నీ రంగ్ ఏదైనా నీ రాష్ట్రం ఏదైనా నీ దేశం ఏదైనా నీవు యేసుక్రీస్తు ద్వారా అబ్రాహ్మ ఆశీర్వాదాన్ని నీవు స్వాధీనము చేసుకోగలవు ఇదే సువార్త హలోయ సువార్త అంటే మంచి వార్త అండి నీవు దీవించబడగలవు అన్నటువంటిది సువార్త శ్రమల పాలు కండి హింస పాలు కండి ఇది సువార్త నా ప్రియులారా ఇది దుర్వార్త అవుతుందండి అర్థమవుతుందా సో కాబట్టి అసలు ఆశీర్వాదం అన్నటువంటిది సువార్తలో ఇమిడి ఉన్నది సువార్తలో ముఖ్యమైనటువంటి భాగం అయితే చాలామందికి ఆశీర్వాదం అంటే ఏమిటో తెలియదు అన్ని వస్తుపరమైనటువంటి దీవెనలే దీవెనలు అనుకుంటారు వస్తుపరమైన దీవెనలు కూడా దీవెన అండి హలలోయ ఆత్మీయంగా మనం ఆశీర్వదించబడాలి మానసికంగా ఆశీర్వదించబడాలి దేహపరంగా మనం ఆశీర్వదించబడాలి హలలోయ దేహపరంగా ఆశీర్వదించబడడం అంటే ఏమిటి దేహపరంగా మంచి ఆరోగ్యాన్ని మనం అనుభవించాలని మన మంచి పరలోకపు తండ్రి కోరుకుంటున్నాడు నీవు ఒక్క నిమిషం కూడా రోగం చేత వ్యాధి చేత మంచాన పడకూడదని మన దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు హలలోయ కృష్ణందు ప్రియులరా మరి ఈనాడు ఎందుకు అనేకులు అనారోగ్యం చేత సతమతమైపోతున్నారు ఈనాడు అనేకులు మాత్రల పైన ఆధారపడి ట్యాబ్లెట్స్ ను బట్టి జీవిస్తున్నారండి చాలా మంది వారు సంపాదించే డబ్బు అంతా కూడా మందుల షాపులు మందులు కొనేదానికి ఖర్చు చేయవలసి వస్తుంది దేవునికి ఇవ్వాల్సినటువంటి కానుకలను కూడా ఆసుపత్రి పాలు చేస్తున్నారు ఈనాడు చాలా మంది వాయ్ ఎందుకు ప్రజలు దేవుని యొక్క శక్తిని అనుభవించలేకుండా ఉన్నారు దేవుడే దేవుడని తెలుసు యహోవయ్యే దేవుడని తెలుసు యేసు ప్రభు ఒక్కడే నిజమైన దేవుడు అని తెలుసు ఆయన స్వస్థపరిచే దేవుడు అని తెలుసు మరి ఎందుకు ప్రజలు ఆయన స్వస్థతా శక్తిని తమ దేహాల్లో స్థిరముగా అనుభవించలేకుండా ఉంటున్నారు కారణాలు నేను మీకు వివరిస్తూ వస్తున్నా ఆలోచన విధానము మన అభిప్రాయాలు ఇవే అడ్డంకులు కొన్ని అడ్డంకులు ఉన్నాయి ఆ అడ్డంకులు మనం తొలగించినట్లయితే మన స్వస్థతను అనుభవిస్తాం హలలోయ ఈరోజు నీ మనసులో ఏ అడ్డంకులు ఉన్నాయో నాకైతే తెలియదు కానీ అయితే ఈ అడ్డంకులను గురించి నేను తెలియజేస్తూ ఉండగా ఈ సత్యాన్ని మీకు గ్రహించినప్పుడు ఆ అడ్డంకులు తొలగిపోతాయి ఈ ఈ సత్యమును నువ్వు గ్రహించినప్పుడు ఆ అడ్డంకులన్నీ కూడా తొలగిపోతాయి హలలోయ కొన్ని అడ్డంకుల గురించి నేను మీకు తెలియజేశాను మొదటి అడ్డంకు దేవుడు తన ప్రజలకు రోగాలు ఇస్తాడు దేవుడు ఇవ్వాడు అని నేను రుజువు చేశాను రెండవది ఒకవేళ నేను బాగు దేవుని చిత్తం కాదేమో కొంతమంది ప్రార్థిస్తుంటారు పిచ్చి పిచ్చి ప్రార్థనలు చేస్తుంటారు ఏమంటారు నీ చిత్తం అయితే బాగుచే లేకపోతే వదిలేసేయి ఎన్ని తలచినా ఏమడిగినా జరిగేది నీ చిత్తమే అనే పిచ్చి ప్రార్థనలు చేస్తారు కొంతమంది
ఉంది అది తప్పు అని నేను నిరూపించాను మూడవది నేను దేవుని మహిమ కొరకు నేను రోగాన్ని అనుభవిస్తున్నాను బ్రదర్ అంటాడు రోగం ఉంటే దేవునికి మహిమ కాదు రోగం పోతేనే దేవునికి మహిమ అని నేను నిరూపించాను హలోయ నాలుగవ భయంకరమైనటువంటి అడ్డంకి ఏమిటంటే ఈనాడు చాలామంది సేవకులు చాలామంది విశ్వాసులు నమ్ముతున్నటువంటి విషయం ఏమిటంటే పౌలుకు జబ్బు ఉంది కాబట్టి నాకు కూడా ఒక జబ్బు ఉంది పౌలుకు ముళ్ళు ఉంది కాబట్టి నాకు కూడా ముళ్ళు ఉంది పౌలు దేవుని అడిగాడు బాగుజే ప్రభు అన్నాడు నేను బాగుజేని అన్నాడు కాబట్టి నాకు కూడా ముళ్ళు ఉంది నేను అడిగా రెండు మూడు సార్లు అడిగా ఆయన ఏం ముట్టలేదు నన్ను కాబట్టి ఆయన చిత్తం కాదని నేను అనుకున్నాను అనుకుంటున్నాను అని సెటిల్ అయిపోయారు కొంతమంది పౌలు యొక్క ముళ్ళు జబ్బు కాదని దేవుని యొక్క వాక్యం ద్వారా నేను నిరూపించాను పౌలుకు కళ్ళ జబ్బు ఉందని కొంతమంది అనుకున్నారు అది కూడా తప్పు అని దేవుని యొక్క వాక్యం ద్వారా నేను నిరూపించాను మరి శరీర దౌర్బల్యము అన్నటువంటి మాటను నేను వివరించాను ప్రిలారా దేహపరంగా పౌలు బలహీనంగా ఉండేవాడు కానీ ఆయన ప్రసంగాలు చాలా శక్తివంతమైనవి అని పౌలుకు ఒక పౌలు గురించి ఒక సామెత కూడా పుట్టింది సో అది బలహీనత అది రోగము కాదు బలహీనుడు బలవంతుడు అని చెప్పాలి అన్నాడు సో పౌలు గారు ముళ్ళు గురించి వ్రాస్తున్నటువంటి సందర్భంలో కూడా బలహీనత గురించి మాట్లాడతాడు రోగము బలహీనత కాదు ప్రియులారా రోగం అన్నటువంటిది వేరే బలహీనత అన్నటువంటిది వేరే డిసీజ్ అంటే వేరు వీక్నెస్ అంటే వేరు ఈనాడు కొన్ని పదాలకు సామాన్యమైన అర్థం తెలుసుకుంటే బైబిల్ కొన్ని విషయాల్లో చాలా స్పష్టంగా మనకు అర్థమవుతుంది ప్రియులారా చాలామందికి పౌలు శరీరం యొక్క పవర్ తెలియదండి పౌలు శరీరానికి ఎంత శక్తి ఉందో తెలియదు ఒక లేఖన భాగాన్ని మీకు చదివి వినిపిస్తాను అపోస్తరుల కార్యములు పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము పదకొండు పన్నెండు వచనములు మరియు దేవుడు పౌలు చేత విశేషమైన అద్భుతములను చేయించను అతని శరీరములకు తగిలిన చేతి గుడ్డలైనను నడికట్లైనను రోగుల ఎద్దకు తెచ్చినప్పుడు రోగములు వారిని విడిచను దయ్యములు కూడా వదిలిపోయను పౌలు యొక్క శరీరం గురించి కొంచెం ఆలోచించండి ప్రియులారా అది మామూలు శరీరం కాదండి అది అసాధారణమైన శరీరం ఇట్స్ అ సూపర్ న్యాచురల్ బాడీ ఆ యొక్క శరీరమునకు తగిలినటువంటి చేతి గుడ్డలు హ్యాండ్ కట్ చిప్స్ నడికట్లైన అవి ఊరిక పౌలు యొక్క శరీరానికి టచ్ చేసి తాకి ఆ యొక్క రుమాలను కానీ ఆ యొక్క చేతి గుడ్డను కానీ నడికట్లను కానీ వ్యాధిగ్రస్తుల పైన ఉంచినప్పుడు రోగాలు పారిపోయాయంట వేరే వాళ్ళ రోగాలు పారిపోతాయి పౌలు రోగం పారిపోదా ఇదేంటిది చాలామందికి కామన్ సెన్స్ తగ్గిపోయిందండి చాలామంది బాప్తిజం తీసుకునేటప్పుడు ఏం చేస్తారు తెలుసా ప్రిల్లారు నన్ను అర్థం చేసుకోండి మీరు బాగా కావాలని నేను కోరుకుంటున్నాను విమర్శిస్తున్నాను నేను అనుకోవద్దండి మీరు బాగా కావాలని నేను తెలియజేస్తున్నాను హలో లోయ చాలామంది బాప్తిజం తొట్టిలో పాపాలు వదిలేస్తారు పాపాలతో పాటు ఇంగిత జ్ఞానం కూడా వదిలేస్తారు ఏమండి పౌలు శరీరానికి గుడ్డ తగిలి వేరే రోగులకు తగిలితే వాళ్ళ రోగాలు వెళ్తాయి కానీ పౌలు రోగం వెళ్ళదా ఇదేంటిది ప్రియులారా అనాయింటింగ్ డజన్ హ్యావ్ ఎనీ పార్షాలిటీ అభిషేకానికి పక్షపాతము లేదు అభిషేకం ఎక్కడ రోగం ఉన్నా కాల్చి పడేస్తుంది హలో ఇది స్వస్థపరిచే అభిషేకం పౌలు శరీరంలో ఉంది ఎవరైనా పౌలు శరీరంలో ఆయనకు రోగం ఉంది అంటే ఆయన శరీరాన్ని కించపరిచినట్లే అవమానపరిచినట్లే పరలోకం నుండి పౌలు నెత్తి పట్టుకుంటాడు అనమాట ఏంద్ర బాబు నా శరీరం గురించి మీరు ఇట్లా మాట్లాడుతున్నారని మీకు ఇంకొక లేఖన భాగాన్ని కూడా చూపిస్తారు పౌలు యొక్క శరీరం ఎంత పవర్ఫుల్ అపోసరుల కార్యములు ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయము ఒకటి వర్షం నుండి మేము తప్పించుకున్న తరువాత ఆ ద్వీపము మెలితే అని తెలుసుకుంటుమే అనాగరికులకు ఆ ద్వీపవాసులు మాకు చేసిన ఉపచారం ఇంతంతా కాదు ఏలాగనగా అప్పుడు వర్షం కురిచు చలిగా ఉన్నందున వారు నిప్పు రాజబెట్టి మమ్మల్ని అందరినీ చేర్చుకొనిరి అప్పుడు పౌలు మోపెడి పుల్లలేరి నిప్పుల మీద వేయగా ఒక సర్పము కాకకు బయటికి వచ్చి అతని చేయి పట్టెను ఆ ద్వీపవాసులు ఆ జంతువు అతన్ని చేతిని వ్రేలాడుట చూచినప్పుడు నిశ్చయంగా ఈ మనుషుడు నరహంతకుడు ఇతడు సముద్రం నుండి తప్పించుకొనినను న్యాయమతనని బ్రతకనీయదని తమలో తాము చెప్పుకొనిరి అతడైతే ఆ విష జంతువును అగ్నిలో జాడించి వేసి ఏ హానియు పొందలేదు వారు అతని శరీరము వాచును లేక అతడు అకస్మాత్తుగా పడి చచ్చును అని కనిపెట్టు చుండిరి చాలాసేపు కనిపెట్టు చుండిన తరువాత అతనికి ఏ హాని కలుగకుండా చూచి ఆ అభిప్రాయం మాని ఇతడు ఒక దేవత అని చెప్పసాగరి పౌలిక శరీరం మామూలు శరీరం అనుకుంటున్నారా మీరు విష పాములు కరిచినా కూడా ఆ విషము ఎక్కదు ఆ శరీరానికి హలోయా విషము శరీర పౌలు శరీరం పైన పని చేయదు హలోయా ఇది మామూలు శరీరం కాదండి పౌలు మామూలు భక్తుడు కాదు ఏసు ప్రభు త్వరవాత అంతటి పరిచర్య చేయగలటువంటి వ్యక్తి పౌలు గారు కృపను బట్టి చేశాడు ఏసే శక్తిని బట్టి చేశాడు నన్ను బలపరచు అని బట్టి నన్ను సమస్తమును చేయగలన్నాడు 
భయపడ్డా అస్సలు భయపడలేదండి ఎందుకు పౌలుకు తన శరీరం గురించి తెలుసు పౌలుకు తన దేవుని గురించి తెలుసు పౌలు తనతో మాట్లాడిన దేవుని యొక్క స్వరం గురించి తెలుసు ఆయన నడిపింపు తెలుసు అస్సలు జంకలేదు భయపడలేదు అస్సలు షేక్ కాలేదు వనకలేదండి వారి ఇంకా చుట్టూ ఉన్నటువంటి వారు భయపడుతున్నారు ఏమవుతుందేమో ఆయన శరీరం వాస్తుందేమో చచ్చిపోతాడేమో అని ఎదురు చూస్తున్నారు చాలాసేపు కనిపెట్టారంట చచ్చిపోతాడని చాలాసేపు కనిపెట్టారంట పౌలు యొక్క శరీరం గురించి వారికి తెలియదు మామూలు శరీరం కాదు పౌలు యొక్క శరీరము అలలోయ ఆ శరీరంలో మనుషుల ద్వారా గాయాలయ్యాయి కానీ ఆ దేహంలో ఏ రోగము లేదు ఆ శరీరంలోనికి విషం ఎక్కినా కూడా విషము పని చేయలేదు అలలోయ దైవిక పరమైన ఆరోగ్యం అంటే అదే ప్రియులరా హానికరమైనది ఏది త్రాగినా హానికరమైనది ఏది కుట్టినా కూడా నీకు ఏం కాదు జాడించి అగ్నిలో వేశాడంట అలలోయ అస్సలు జంకలేదు అస్సలు భయపడలేదు అందుకే పౌలు గారు అంటారు కావున మేము అధైర్యపడము అంటాడు కావున మేము అధైర్యపడము వీ విల్ నాట్ లూజ్ అవర్ హార్ట్ అంటాడు ఏమి విశ్వాసం అండి పౌలు గారిది పౌలు శరీరాన్ని కించపరచద్దు దయచేసి నీకు తెలియకుంటే దాని గురించి బోధించద్దు నీకు తెలియకుంటే ఆ యొక్క అభిప్రాయం ఇతరులతో పంచుకోవద్దు పౌలు శరీరాన్ని దయచేసి కించపరచవద్దు ఆ శరీరం పైన విషయం కూడా పనిచేయదు కృష్ణందు ప్రియులరా పౌలు యొక్క దేహంలో అనారోగ్యము లేదు ఆరో అడ్డంకు గురించి ఈరోజు మీతో నేను పంచుకోవాలని నేను ఇష్టపడుతున్నాను ఏమిటి ఆరో అడ్డంకు అంటే దేవుడు తన ప్రజలను శిక్షిస్తాడు కదా దేవుడు రోగాలు ఇచ్చి ప్రజలకు నేర్పిస్తాడు కదా వా గాడ్ చేజ్ అండ్ హిస్ పీపుల్ అని వాక్యంలో రాయబడింది కదా దేవుడు తన ప్రజలను శిక్షిస్తాడు తను ప్రేమించి వారినందరినీ గద్దిస్తాడు తను ప్రేమించి వారినందరినీ శిక్షిస్తాడు అని వాక్యంలో రాయబడింది కదా కాబట్టి దేవుడు ఏదో నాకు నేర్పించుట కొరకై నన్ను శిక్షించుట కొరకై నాకు వ్యాధులు దేవుడు ఇస్తాడు ఇది ఒక భయంకరమైనటువంటి తప్పుడు అభిప్రాయం ఏప్రిల్కు రాసిన పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయము ఐదు వర్షం నుండి నా కుమారుడ ప్రభు చేయు శిక్షను తృణీకరించకము ఆయన నిన్ను గద్దించినప్పుడు విసుగకము ప్రభు తాను ప్రేమించు వాణిని శిక్షించి తాను స్వీకరించి ప్రతి కుమారుని దండించును అని కుమారులతో సంభాషించినట్లు మీతో సంభాషించు ఆయన హెచ్చరికను మరచితరి ఏడవచనం శిక్షాఫలం పొందుటకై మీరు సహించుచున్నారు దేవుడు కుమారునిగా మిమ్మల్ని చూచుచున్నాడు తండ్రి శిక్షింపని కుమారుడు ఎవడు కుమారులైన వారందరూ శిక్షలో పాలు పొందుచున్నారు మీరు పొందని ఎడల దుర్బీజులే గాని కుమారులు కారు మరియు శరీర సంబంధులైన తండ్రులు మనకు శిక్షకులై ఉండరి వారి ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉంటే అట్లయితే ఆత్మలకు తండ్రి అయిన వానికి మరి ఎక్కువగా లోబడి బ్రతుకవలను కదా వారు కొన్ని దినముల మట్టుకు తమకు ఇష్టం వచ్చినట్లు మనల్ని శిక్షించిరి గాని మనము తన పరిశుద్ధతలో పాలు పొందవలనని మన మేలు కొరకే ఆయన శిక్షించుచున్నాడు మరియు ప్రస్తుత మందు సమస్త శిక్షయు దుఃఖకరముగా కనబడునే గాని సంతోషకరముగా కనబడదు అయినను దాని ఎందు అభ్యాసం కలిగిన వారికి అది నీతియను సమాధానకరమైన ఫలమిచ్చును ఇలారా ఈ భాగంలో ఒక పదం మాటి మాటికి మనకు కనిపిస్తుంది శిక్ష శిక్షా ఫలము దండన సహించడము క్రీస్తు అందు ప్రియులారా ఈ భాగంలో శిక్ష అన్నటువంటి పదం మాటి మాటికి మనకు కనిపిస్తుంది శిక్షా ఫలము తండ్రి కుమారుని శిక్షించు రీతిగా ఒక అక్షరం మిస్ అండి రెండు పదాలు మీకు చెబుతాను కొన్ని పదాలకు మనం అర్థాలు సరిగా తెలుసుకోవాలి శిక్ష వేరు శిక్షణ వేరు హలలోయ పనిష్మెంట్ ఇస్ డిఫరెంట్ ట్రైనింగ్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఇక్కడ వాడబడినటువంటి పదం ఏమిటంటే గ్రీక్లో వాడబడినటువంటి పదం ఏమిటంటే చైల్డ్ ట్రైనింగ్ చిన్నపిల్లలకు మనం ఏ రీతిగా తర్ఫీదిస్తాం చిన్నపిల్లలను ఏ రీతిగా మనము క్రమశిక్షణ నేర్పిస్తాం ఏ రీతిగా నేర్పిస్తామండి వ్యాధులు ఇచ్చి నేర్పిస్తామా జబ్బులు ఇచ్చి నేర్పిస్తామా కాళ్ళు విరిచి నేర్పిస్తామా ఎవరైనా చేతులు కాళ్ళు విరిచి ఏమండి కళ్ళు ఊడవీకి నేర్పిస్తారా తల్లిదండ్రులు ఎవరైనా తమ పిల్లలకి తండ్రి తన కుమారులను ఏ రీతిగా శిక్షణ ఇచ్చునో ఇక్కడ శిక్ష అని ఉంది శిక్షణ ఇచ్చునో శిక్ష నా వేరు శిక్ష వేరు ట్రైనింగ్ ఇస్ డిఫరెంట్ సోల్జర్స్ ఎటువంటి ట్రైనింగ్ ఉంటుంది తెలుసా చాలా కఠినమైనటువంటి ట్రైనింగ్ ఉంటుందండి చాలా కఠినమైనటువంటి అభ్యాసం వారు చేయాలి వాటి గురించి ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నాడు మొట్టమొదటిగా అసలు ఈ యొక్క సందర్భము రోగాల గురించి కాదు బైబిల్లో ఒక వాక్యం చదివినప్పుడు ముందేముందో వెనకేముందో చదవాలి అదే సరిగా వాక్యాన్ని విభజించడం అంటే ఇక్కడ శిక్షణ గురించి వ్రాస్తున్నాడు ఏ రకమైన శిక్షణ దేని గురించి ఇక్కడ వ్రాస్తున్నాడు ఇప్పుడు ఇలా గమనించండి 
ప్రియులారా ఒక వాక్యాన్ని తీసుకొని ఎక్కడో ఉంచి ఇంకో వాక్యాన్ని కలిపితే అది చాలా తప్పవుతుందండి ఈ వాక్య భాగాన్ని చాలామంది వ్యాధులకు ముడి పెడతారు చాలా తప్పు ప్రియులారా అది వాక్యానికి ముడి పెట్టి నేను సహించుచున్నాను ఏం సహించుచున్నారు ఇక్కడ రోగాలు సహించమని ఉందా ఇక్కడ రోగాల గురించి మాట్లాడుతున్నాడా అనారోగ్యం గురించి మాట్లాడుతున్నాడా లేదు ప్రియుల వేటి గురించి మాట్లాడుతున్నాడు అంటే ముందు భాగాన్ని మనం చదవాలి చూడండి హెబ్రిలకు రాసిన పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయము మొదటి వచనం నుండి నేను చదువుతాను ఇంత గొప్ప సాక్షి సమూహము మేఘం వలె మనల్ని ఆవరించున్నందున మనం కూడా ప్రతి భారమును సులువుగా చిక్కులు పెట్టు పాపమును విడిచిపెట్టి విశ్వాసమునకు కర్తయు దానిని కొనసాగించు వాడునైనా ఏసు వైపు చూచుచు మన ఎదుట ఉంచబడిన పందెములో ఓపికతో పరిగెత్తుదము ఆయన తన ఎదుట ఉంచబడిన ఆనందము కొరకై అవమానమును 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 నిర్లక్ష్య పెట్టి సిలువను సహించి దేవుని సింహాసనం యొక్క కుడి పార్శ్వమున ఆసీనుడై ఉన్నాడు మీరు అలసట పడకయు మీ ప్రాణములు విసుకకయు ఉండినట్లు పాపాత్ములు తనకు వ్యతిరేకముగా చేసిన తిరస్కారం అంతయు ఓడ్చుకొనిన ఆయనను తలంచుకొనడి మీరు పాపముతో పోరాడుటలో రక్తము కారణంతగా ఇంకా దానిని ఎదిరింపలేదు ఈ సందర్భాన్ని ఒకసారి గమనించండి ఏసై గురించి చెబుతూ ఉన్నాడు ఏసయ్య అవమానమును నిర్లక్ష్య పెట్టాడంట ఏమి అవమానమైంది ఆయనకు సిలువను సహించాడంట ఏమిటి సిలువ అంటే రోగం అవమానం అండి ఇక్కడ రోగము ద్వారా వచ్చిన అవమానం గురించి మాట్లాడుతున్నాడా ఇక్కడ సిలువ అంటే రోగమా ప్రిలారా సిలువ అంటే రోగమా సిలువ అంటే రోగం కాదండి ఇక్కడ సిలువ అంటే ఏమిటి చూడండి పాపాత్ములు తనకు వ్యతిరేకంగా చేసిన తిరస్కారం అంతయు రిజెక్షన్ పీపుల్ రిజెక్టెడ్ హిమ్ పీపుల్ డిడ్ నాట్ యాక్సెప్టెడ్ హిమ్ పీపుల్ క్రిటిసైజ్డ్ హిమ్ దయ్యం పట్టిన వాడు అన్నారు తిండిపోతన్నారు పిచ్చిబట్టిన వాడు అన్నారు సొంత కుటుంబికులే పిచ్చిబట్టింది ఆయనకు అన్నారు ఆయన విమర్శించారు ఆయన మాటలతో ఆయన హింసించారు ప్రియులారా పౌలు చెప్పిన మాట అర్థమవుతుంది కదా పౌలు చెప్పిన మాట అర్థమవుతుంది కదా పౌలు ఏ శ్రమల గురించి చెప్పాడు అర్థమవుతుంది కదా ముళ్ళు అంటే ఏమిటో అర్థమవుతుంది కదా ఇక్కడ ఏసై కూడా ముళ్ళు ఉందండి ఏసు ప్రభు కూడా శ్రమల ద్వారా విధేయత పొందాడని వ్రాయబడింది అంటే రోగము ద్వారానా కాదు శ్రమలు పౌలు ఏ శ్రమల గురించి మాట్లాడాడు మనుషుల ద్వారా వచ్చిన శ్రమల గురించి పౌలు గారు మాట్లాడారు సో కాబట్టి పరిశుద్ధ పరుచు వారికి పరిశుద్ధ పరచబడు వారికి ఒకే విధి ఒకే న్యాయమే కాబట్టి ఏసు ప్రభు కూడా అయ్యే అవే శ్రమల గుండా వెళ్ళాడు ఏసయ్య కూడా ఆ ముళ్ళు ఉన్నది ఏమంటాడండి ఏసయ్య సాతనతో పేతురును సంబోధిస్తూ సాతనతో మాట్లాడతావు సాతన నీవు నాకు అభ్యంతర కారణమై ఉన్నావు ఇలా అర్థమవుతుందా మీకు ఏసు ప్రభు శరీరంలో కూడా ముళ్ళు ఉంది ఏంటి ఆ ముళ్ళు సాతన్ గాడే సాతానే మనుషులను రేపి తిరస్కరించినట్లు చేశారు కొంతమంది మా ఊర్లోకి రావద్దు అన్నారు కొంతమంది ఆయన గురించి కామెంటరీ చేశారు ఆయన బాగు చేయాలని వస్తే అవిశ్వాసంతో వారు ఆయన యొక్క స్వస్థతను వారు పొందలేకుండా పోయారు సో కాబట్టి హెబ్రులకు రాసిన పత్రిక పండడ మధ్యంలో వ్రాయిన భాగం అంతా కూడా మనుషుల ద్వారా వచ్చే శ్రమల గురించి దేవుడు వ్రాయించాడు మనుషుల ద్వారా మనకు అవమానాలు కలుగుతాయి అందుకే ప్రభు అన్నాడు కదా అభ్యంతరములు కలుగక మానవు అయితే అవి ఎవరి వల్ల వానికి శ్రమ వాని మెడకు పెద్ద తిరుగుడు రాయి కట్టబడి మిక్కిలి లోతన సముద్రంలో వేయబడటం వానికి మేలు అంటాడు ప్రభు ప్రభు వాక్యం విషయమై అభ్యంతరపడిన వ్యక్తుల గురించి ప్రభు మాట్లాడితే ఏమంటాడు తెలుసా నా పరలోకపు తండ్రి నాటని ప్రతి మొక్క పెళ్ళగించబడును అంటాడు ఇలారా మనుషుల ద్వారా ప్రభుకి ఇబ్బంది వచ్చింది దాన్ని దేవుడు ఏ రీతిగా తీసుకోమంటున్నాడు అంటే ట్రైనింగ్గా తీసుకో హలోయా మనుషుల ద్వారా మనకి ఇబ్బందులు వచ్చినప్పుడు వాటిని మనం ఏ రీతిగా మలుచుకోవాలి ట్రైనింగ్గా మలుచుకోవాలి ట్రైనింగ్గా మలుచుకొని మనం గెలవాలండి చచ్చిపోయేంత వరకు ఓడ్చుకుంటూ తట్టుకుంటూ ఉండకూడదు గెలవాలి అందుకే వాక్యంలో ఏమైనా రాయబడింది మీరు నిరీక్షణ గల వారే ఆనందించు శ్రమ ఎందు ఓర్పు కలిగి ప్రార్థన ఎందు పట్టుదల కలిగి ఉండడు ఏం పట్టుదల గెలవాలనేటువంటి పట్టుదల ప్రభు అన్నాడు లోకంలో మీకు శ్రమ కలుగును ఆయన ధైర్యం తెచ్చుకోండి నేను లోకమును జయించి ఉన్నాను అన్నాడు పౌలుకు శ్రమలు వచ్చాయి పౌలు జయించాడు ఏసైకి శ్రమలు వచ్చాయి ఏసై జయించాడు నీకు శ్రమలు వస్తే మనుషుల ద్వారా శ్రమలు వస్తే నువ్వు జయించాలి హలో లోయా కృత వ్యక్తుల ద్వారా రావచ్చు వాటిని జయించుకుంటూ పోవాలండి ఎల్లప్పుడూ మన దేవుడు మనల్ని విజయోత్సాహముతో ఊరేగించే దేవుడు కాబట్టి ప్రియులరా శిక్ష వేరు శిక్ష నా వేరు పనిష్మెంట్ వేరు ట్రైనింగ్ వేరు నా కుమారుడికి చాలా సంగతులు నేను నేర్పిస్తాను మాటలతో నేర్పిస్తాను కొన్నిసార్లు గట్టిగా మాట్లాడి నేను నేర్పిస్తాను ఎలా దండిస్తామండి కాళ్ళు విరిచి దండిస్తామా చేతులు విరిచి దండిస్తామా కళ్ళు ఊడబిక్క దండిస్తామా నో అలా చేయం కదా మనం అలా చేయము దేవుడు ఎందుకు అలా చేస్తాడు 
దేవుని కంటే మనం మంచి వాళ్ళం అండి కొంతమంది అనుకుంటుంటారు దేవుని కంటే మేము మంచి వాళ్ళం లాగా ఫీల్ అవుతుంటారు గాడ్ విల్ నెవర్ డూ సచ్ థింగ్స్ దేవుడు ఆ రీతిగా చేయడు దేవుడు బాగు చేసే పనిలో ఉన్నాడు తాను సృష్టించిన అవయ వాళ్ళు ఆయన ఎట్లా పాడు చేస్తాడండి నువ్వు కట్టుకున్న ఏంటిని కూల్చుకుంటావా ఎప్పుడైనా నీవు నీకు నచ్చినటువంటి రీతిగా ఒక ఇల్లు కట్టించుకో కూలుస్తావా నువ్వు ఈ శరీరాన్ని దేవుడు నిర్మించాడు ఆయన ఎందుకు కూలుస్తాడు శరీరానికి అవయవ ప్రతి అవయవాన్ని దేవుడు నిర్మించాడు మన తల్లి గర్భంలో మనకు అవయవములను ఆయన నిర్మించాడు మనకు రూపును నిర్మించాడు నిర్మించినవాడు ఎట్లా పాడు చేస్తాడు ఆయన మనకు కామన్ సెన్స్ ఉండాలి ఇప్పుడు కాబట్టి దేవుడు వ్యాధులు ఇచ్చి ఆయన శిక్షించాడు హలలోయ వ్యాధులు దేవుని ఎద్దు నుంచి రావు కొంతమంది అంటుంటారు దేవుడు నాకు ఎందుకు ఇచ్చాడు ఏదో నేర్పించే దానికి ఇచ్చాడు ఫ్రీలాదా దేవుడు నేర్పించేదానికి దేవుడు తన వాక్యమును ఇచ్చాడు దేవునికి రోగము అన్నటువంటి ఆయుధము అవసరం లేదు రోగము దేవుని ఆయుధము కాదు రోగము సాతాను ఆయుధము దేవుడు నీకు ఏదైనా నేర్పించాలంటే తన వాక్యాన్ని ఇచ్చాడు వాక్యాన్ని వివరించే పరిశుద్ధాత్మని ఇచ్చాడు అలా లోయా సో కాబట్టి రోగము ద్వారా మనము ఏమి కూడా నేర్చుకోలేము నేను ఎప్పుడు కూడా చెబుతూ ఉంటాను చాలాసార్లు వ్యాధుల బారిన పడ్డాను నేను ఒక్కటే నేర్చుకున్నాను ఇంకేం నేర్చుకోలేదు ఒక్కటే నేను నేర్చుకున్నాను ఏంటో తెలుసా ఇంకొకసారి రోగాన్ని నా దేహంలోకి రానివ్వకూడదు అన్న విషయాన్ని నేను నేర్చుకున్నాను హలలోయ క్రీస్తు నందు ప్రియులారా రోగాల ద్వారా మనము ఏమీ నేర్చుకోమండి మనం నేర్చుకోవాలి ఒకటే ఒకటి ఇంకొకసారి ఈ రోగాన్ని రానివ్వకూడదు ఇంకొకసారి ఈ రోగానికి నా శరీరంలో అనుమతి ఇవ్వకూడదు ఇంకొకసారి ఈ రోగాన్ని నేను సహించకూడదు ఈ రోగాన్ని నేను ఎదిరించాలి ఈ రోగాన్ని నేను శప్పించాలి ఈ రోగాన్ని నేను బంధించాలి ఈ రోగం పైన నేను తిరగబడాలి అటువంటి అటువంటి దైవిక పరమైన కోపము ఆవేశము ఎప్పుడైతే వస్తుందో రోగము నీ దేహంలో నిలబడలేదు ఏడు మార్గంలో పారిపోతుంది ప్రియులారా దేవుడు తన ప్రజలకు శిక్షణను ఇస్తాడు శిక్షించడు క్రీస్తు అంత ప్రియులరా మనకు రావాల్సిన శిక్ష అంతా కూడా ఏసై తీసుకున్నాడండి కాబట్టి శిక్షించే దేవుడు కాదు ఆయన శిక్షను తప్పించేటువంటి దేవుడు హలహోయ కనికరం అంటే ఏమిటో తెలుసా ఏ శిక్షకు మనం అర్హులమో ఆ శిక్షను కొట్టివేసేదే కనికరము కృప అంటే ఏమిటో తెలుసా ఏ దీవెనకు మనం అర్హులము కామో ఆ దీవెనని ఇచ్చేది కృప క్రిస్తు నందు ప్రియులరా మరొక చిన్న అడ్డంకు గురించి మీకు చెప్పాలని నేను ఆశపడుతున్నాను ఏమిటంటే రోగము సాధారణమని చాలామంది అనుకుంటున్నారు రోగము సాధారణమని చాలామంది అనుకుంటున్నారు ఒకసారి ఒక వ్యక్తి నాతో మాట్లాడుతూ ఇలా అన్నారు మనకు మామూలుగా ఒక నలభై సంవత్సరాలు వచ్చాయంటే అన్ని జబ్బులు అన్నీ వస్తాయి కదా బీపీలు షుగర్లు ఈ గుండె జబ్బులు కొలెస్ట్రాల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇవన్నీ వస్తాయి కదా అని మాట్లాడడం ప్రారంభించిన వెంటనే నేను నోరు తెరిచేమని అని తెలుసా ఎవరికైనా వస్తాయేమో కానీ నాకు మాత్రం రావు అని చెప్పాను డిసీజ్ ఈజ్ నాట్ న్యాచురల్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఇది సాధారణం కాదు ఒకరేమన్నారు తెలుసా రోగాలు బంధువు లాంటివి అంట వచ్చిపోతూ ఉంటాయి అంట నో అది బైబిల్లో లేదు బైబిల్లో లేని సూత్రాలు బైబిల్లో లేని సామెతలు మనకు అవసరము లేదు ఒకసారి ఓ వ్యక్తి వచ్చి అడిగాడు మ్యారేజెస్ ఆర్ మేడ్ ఇన్ హెవెన్ రెఫరెన్స్ చెప్తారా అన్నాడు ప్రియులారా దేవుని యొక్క వాక్యంలో లేనటువంటి మనకు అవసరం లేదు వ్యాధులు సాధారణం కాదు అవి అబ్నార్మల్ అండి అవి రుగ్మతలు అవి ఉండకూడదు అవి సాధారణం కాదు సాధారణం అనుకొని మనకు నలభై సంవత్సరాలు దాటితే రోగాలు వస్తాయని చాలామంది రోగాల గురించి ఎదురు చూస్తున్నారు దయచేసి నేను ఒక విషయము నేను మీకు చెప్పాలని ఆశిస్తున్నాను మీ వయస్సు ఎంతైనా కూడా ఈ మాటలు ప్రతిరోజు పలకండి నేను చనిపోయేంత వరకు నా యొక్క శరీరంలోనికి ఏ జబ్బులు రావు అని మీ విశ్వాసాన్ని విడుదల చేయండి ఏ జబ్బులకు నా శరీరంలో నా దేహంలో ఏ వ్యాధికి అనుమతి లేదు నా దేహంలో ఏ జబ్బుకు అనుమతి లేదు అని ప్రకటించండి ప్రియులరా నొప్పికి నా దేహంలో అనుమతి లేదు ఇన్ఫెక్షన్కు నా దేహంలో అనుమతి లేదు షుగర్కు నా దేహంలో అనుమతి లేదు ఏసయ్య గాయాల పాలైంది ఎందుకండి నిశ్చయముగా ఏసయ్య మన వ్యాధులను రోగాలను భరించాడు ఆయన భరించాడు నేను భరించవలసిన అవసరము లేదు ఏసయ్య భరించాడు నీవు భరించవలసిన అవసరము లేదు ఏసయ్య భరించాడు నీవు భరించవలసిన అవసరం లేదు ఏసయ్య భరించాడు నేను భరించవలసిన అవసరం లేదు ఏసయ్య శిక్షించబడ్డాడు నీవు నేను శిక్షించబడవలసిన అవసరము లేదు హలో సర్వ శరీరులకు దేవుడైనటువంటి యేసు క్రీస్తు ప్రభు నీ యొక్క దేహంలో నడి నెత్తి నుండి అరికాల వరకు నీ యొక్క సర్వ శరీరములకు ఆయన దైవిక పరమైన ఆరోగ్యమును కలుగజేయును గాక అభిషేకించబడినటువంటి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మీరు విని మీరు దీవించబడ్డారని నేను నమ్ముచు దేవుని యొక్క నామమును నేను మహిమపరుస్తున్నాను క్రీస్తునందు ప్రియులైనటువంటి వారిలారా కొన్ని ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు మీతో పంచుకోవాలని నేను ఇష్టపడుతున్నాను మొట్టమొదటగా ఈ యొక్క నిజమైన స్వాతంత్రమైన కార్యక్రమమును అనేకులకు 
మీరు పరిచయం చేయాలని నేను మనవి చేస్తున్నాను దేవుడు తన వాక్యం ద్వారా అనేకులను నిజమైన స్వాతంత్రంలోనికి ఆయన నడిపిస్తున్నాడు తర్వాత దేవుని యొక్క వాక్యంలో రాయబడి ఉంది ఏమిటంటే నీతిమంతుడు విశ్వాస మూలముగా జీవిస్తాడు సో నీతిమంతుడు ఎవరు యేసు ప్రభు యొక్క రక్తము చేత కడుకబడినటువంటి వాడు యేసు ప్రభు రక్తము చేత కొనబడినటువంటి వ్యక్తి సో ఆ నీతిమంతుడు జీవించవలసిన విధానం ఏమిటో తెలుసా విశ్వాసం మూలంగా జీవించాలి అంటే దేవుని యొక్క వాక్యము పైన ఉన్నటువంటి విశ్వాసము ద్వారా జీవించాలి ముఖ్యంగా మనము నేర్చుకోవాల్సిన విషయం ఏంటో తెలుసా విశ్వాసమును మనం నేర్చుకోవాలి సో విశ్వాసం ఎలా వస్తుంది వాక్యంలో వ్రాయబడింది వినుట వలన విశ్వాసము కలుగును అని వ్రాయబడింది సో కాబట్టి క్రీస్తున్న ప్రియులరా అనేక ప్రసంగాలు కొన్ని వందల ప్రసంగాలు నేను విశ్వాసం గురించి చేశాను ఇవన్నీ కూడా మీకు అందుబాటులో ఉన్నాయి తర్వాత వాటిని వినాలని నేను మనవి చేస్తున్నాను చాలామందికి ప్రసంగాలు విశ్వాసం గురించినటువంటి ప్రసంగాలు వినే అలవాటు లేదు అభిషేకించబడినటువంటి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని వినడము అది చాలా మంచి అలవాటు సో కాబట్టి ప్రతిరోజు కనీసం ఒక వర్తమానం అయినా వినండి సో మరొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే దేవుడు నన్ను అభిషేకించి నా చేత కొన్ని ప్రాముఖ్యమైనటువంటి పుస్తకమును ఆయన వ్రాయించరు వాటిలో మొదటిది నీ భవిష్యత్తును నిర్మించుకో వినేదానికి ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది అవునండి నీ భవిష్యత్తు దేవుని చేతిలో లేదు నీ భవిష్యత్తు నీ చేతిలో ఉంది దేవుడు అన్నాడు ఇదిగో ఆశీర్వాదమును శాపమును నీ ఎదుట ఉంచి ఉన్నాను నీకు ఏది కావాలో కోరుకో ఉంటూ ఉన్నాడు పుస్తకాన్ని ప్రతి ఒక్కరు కూడా మీరు చదవండి ప్రతిరోజు చదువుతూ ఉండడం వలన మీ జీవితాల్లో మీరు అద్భుతములను మీరు అనుభవించగలరు అని నేను తెలియజేస్తున్నాను సో మరొక పుస్తకాన్ని వెయ్యి స్థుతులు అన్నటువంటి పుస్తకాన్ని ప్రతి స్థుతిని కూడా దేవుడు చెప్పి ఆయన వ్రాయించాడు ఈ వెయ్యి స్థుతులు చేయడం ద్వారా లెక్క లేనన్ని సాక్ష్యాలు ఆత్మీయ అద్భుతాలు మానసికమైన అద్భుతాలు శారీరక పరమైన అద్భుతాలు స్వస్థత పరమైన అద్భుతాలు ఆర్థిక పరమైన అద్భుతాలు అసలు దేవుని ముఖాముఖిగా చూసిన వారు చాలామంది ఉన్నారు స్థుతులు చేస్తుండగా తర్వాత క్రైస్తవ సమాజంలో అత్యంత వివాదాస్పదమైన నిర్లక్ష్యము చేయబడినటువంటి క్రైస్తవ అనుభవము పరిశుద్ధాత్మ బాప్తిస్మం దేవుడు నన్ను ప్రేరేపించి ఈ అంశం గురించి బహు స్పష్టంగా ఆయన వ్రాయించాడు తెలుగులో నాకు తెలిసినంత వరకు పరిశుద్ధాత్మ బాప్తిస్మం గురించి కంప్లీట్ గైడ్ ఇంతవరకు నేనైతే చూడలేదు సో అయితే ఈ పుస్తకాన్ని మీరు చదవాలని నేను ఎంతగానో కోరుకుంటున్నాను ఈ పుస్తకాన్ని చదువుతున్నప్పుడే అనేకులు పరిశుద్ధాత్మ చేత అభిషేకించబడి భాష మాట్లాడుతూ మరి ఉజ్జీవాన్ని వారు అనుభవిస్తున్నారు దేవుని నిజంగానూ అనుభవించాలనుకుంటున్నావా దేవుని యొక్క అద్భుతాలను నీ జీవితంలోనూ చూడాలనుకుంటున్నావా బలమైన సేవను చేయాలని నువ్వు అనుకుంటున్నావా అయితే పరిశుద్ధాత్మ బాప్తిసం పుస్తకాన్ని మీరు చదివి అనేకులకు పరిచయం చేయాలని నేను మనవి చేస్తున్నాను ప్రభు ఒక ప్రశ్న మిమ్మల్ని వేయమన్నాడు ఆర్ యూ సాటిస్ఫైడ్ విత్ యువర్ లైఫ్ నీ జీవితం నీకు సంతృప్తికరంగా ఉన్నదా లేకుంటే ఈ పుస్తకాన్ని ఖచ్చితంగా చదవాలి నీ జీవితంలో చాలా సంఘటనలు ఎందుకు జరుగుతున్నాయో అర్థం కాని స్థితిలో ఉన్నావా అయితే నువ్వు ఖచ్చితంగా ఈ పుస్తకాన్ని చదువు నీ జీవితం అద్భుతంగా మార్చబడగలదు నీ జీవితము నీకు తృప్తికరంగా మార్చబడగలదు అని దేవుడు ఈ పుస్తకం ద్వారా నీకు తెలియజేస్తున్నాడు సో మరి యొక్క పుస్తకం ఈ తరంలోనే గొప్ప దైవజనుడు కొన్ని లక్షల మంది విశ్వాసుల జీవితాలను ప్రభావితం చేసినటువంటి దైవజనుడు రెవరెన్ కెన్నిత్ ఈ హేగిన్ గారు వారు రాసినటువంటి రిడీమ్డ్ అన్నటువంటి ఇంగ్లీష్ పుస్తకాన్ని నేను తెలుగులోనికి నేను తర్జుమా చేశాను చిన్న బుక్ లెటర్ అనేకుల జీవితాలను ప్రభావితం చేసినటువంటి ఆ చిన్న పుస్తకాన్ని మీరు కూడా పొందుకోవాలని మనవి చేస్తున్నారు సో ఈ పుస్తకాలన్నీ కూడా చదవండి చాలామందికి పుస్తకాలు చదివే అలవాటు లేదు ఈ మంచి అలవాటును మీరు అలవర్చుకోవాలని నేను కోరుచున్నాను సో పుస్తకాలు చదవండి మీ జీవితాలు పూర్తిగా మార్చబడతాయని నేను తెలియజేస్తున్నాను ఈ ప్రోగ్రామ్ మీకు దివ్యనకరంగా ఉన్నదని నమ్ముతున్నాము మా అడ్రస్ ఆర్డీజే మినిస్ట్రీ కల్వరి ఫై చాట్ కృష్ణాపురం జీరో రోడ్ తాడిపత్రి అనంతపూర్ డిస్ట్రిక్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ మా ఫోన్ నంబర్ నైన్ ఫోర్ ఫోర్ డబల్ జీరో ఫోర్ డబల్ జీరో త్రీ వన్ మరి యొక్క నంబర్ నైన్ ఫోర్ ఫోర్ డబల్ జీరో ఫోర్ డబల్ జీరో ఫోర్ వన్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫార్ వాచింగ్ అవర్ ప్రోగ్రామ్